హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను అనిత ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ అయితే మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దామండి ఎందుకు అంటే ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేది మ్యాథమెటిక్సే కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఇది సి ట్వంటీ త్రీ వాళ్ళకి అండి ఓకేనా ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఓకే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓపెన్ చేయండి దీనివల్ల లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకి పక్కా క్వశ్చన్ వచ్చే యూనిట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ అండి మిగతా యూనిట్స్ నుంచి మనం అంటే మనం ప్రెడిక్ట్ చేసిన టాపిక్స్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ ఇంటిగ్రేషన్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మాత్రం కంపల్సరిగా మీకు ఐద ట్రెబ్జాయిల్ రూల్ కానీ లేదంటే వన్ బై త్రీ రూల్ కానీ కంపల్సరిగా మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో కనిపించే మోడల్ అనమాట అందుకే నేను ఫస్ట్ దాని గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా న్యూమరికల్ ఇంటగ్రేషన్స్లో మనకి టెన్ మార్క్స్ పక్కా క్వశ్చన్ అనేది డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి మనం ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అదే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేస్తే వచ్చేస్తే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో ఇందులో మళ్ళీ చేంజ్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఇంకేమైనా ఇంకేవైతే ఉన్నాయో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో వాటిలో ఏంటంటే ఆ సేమ్ మోడల్ అవ్వచ్చు కానీ మనకి పవర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే అక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ అంటే టానిక్ బదులు సీకెన్ ఇవ్వటం ఇలాంటివి ఏమైనా చేంజ్ అవ్వ ఉండొచ్చు కానీ ఈ ట్రెప్ జాయిడ్ అండ్ వన్ బై త్రీ అదే సిమ్సన్ రూల్స్ కానీ మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి క్యాలిక్యులేట్ అప్రాక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ వన్ టూ లెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ యూజింగ్ ట్రెప్ జాయిడ్ రూల్ యూజింగ్ యూజింగ్ అండ్ టేకింగ్ అన్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో అన్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని చెప్పేసి మనకి ఒక ఫార్ములా అయితే ఉంటుంది ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్కి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ మొత్తం అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది ఒక మోడల్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ యూజింగ్ ట్రెబ్జాయిడ్ అన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే సేమ్ అలాగే ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్కి ఏంటి అంటే జీరో టు వన్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్ ఇక్కడ డివైడింగ్ జీరో వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఇది ఒక మోడల్ అనమాట అంటే డైరెక్ట్గా అన్ని ఈక్వల్ టు టెన్ ఇచ్చేస్తాడు తర్వాత ఇలా మనకి ఎక్స్ వేరియేషన్స్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అని చెప్పేసి మనకి ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకొని చేయమని చెప్తాడు అనమాట ఓకేనా ఈ రెండు మోడల్స్ అనేవి మనకి ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్ నెక్స్ట్ సిమ్సన్ రూల్ ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్గా అదొక ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇదొక ఫైవ్ మార్క్స్కి ఓకేనండి అంటే వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ రూల్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు అలాగే ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే మనకి టూ రూల్స్ని యూజ్ చేయమంటాడు ఓకే దానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీరో టు సిక్స్ డిఎక్స్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యూజింగ్ ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్ అండ్ వన్ బై త్రీ రూల్ బై ఈ టేకింగ్ అన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనండి సో ఇది డైరెక్ట్గా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో మీరు ఈ యూనిట్ని మాత్రం స్కిప్ చేయొద్దు ఈ యూనిట్ పక్కా నేర్చుకోండి ఈ యూనిట్ పక్కా నేర్చుకుంటే మనకి టెన్ మార్క్స్ ఎస్సే అన్నది వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా వస్తుంది మనకి చూడగానే డైరెక్ట్గా అడుగుతాడు ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్ యూజింగ్ ట్రెబ్జాయిడ్ రూల్ యూజింగ్ వన్ బై త్రీ రూల్ వన్ బై త్రీ రూల్ అన్నా సిమ్సన్ రూల్ అన్నా ఒక్కటే ఓకేనా ఈ యూనిట్ మాత్రం మ్యాథ్స్లో స్కిప్ చేయొద్దు ఓకే సో నెక్స్ట్ మెయిన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఇదేంటంటే ఫైవ్ మార్క్స్ మోడల్ అనమాట ఓకేనా ఇది కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫైండ్ ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ యాజ్ ఎక్స్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ అలాగే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటంటే రూట్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ అలాగే రూట్ ఓవర్ లాగ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫైండ్ ద మెయిన్ వాల్యూ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటే రెండు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ ద మెయిన్ వాల్యూ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ రేంజ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ టూ అ
ఇక్కడ వరకు ఒక మోడల్ నెక్స్ట్ కిందది ఒక మోడల్ ఫస్ట్ ఈ మోడల్ చూద్దాం ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై బై ఫోర్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ని అవాల్యూట్ చేయాలండి అలాగే నెక్స్ట్ మోడల్ జీరో టు వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డిఎక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు పై బై టూ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ పై బై టూ పై బై టూ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇది ఒక మోడల్ సెకండ్ మోడల్కి వచ్చేసరికి ఇంటిగ్రల్ పై బై టూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సారీ సైన్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈ మోడల్ అయితే నేను చెప్పాను ఓకేనా ఈ త్రీ మోడల్స్ నేను చెప్పాను ఓకే ఇంజనీరింగ్ సి ట్వంటీ త్రీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూలో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే ఈ మోడల్ అనేది నేను చెప్పాను అనమాట ఓకేనండి ఈ మోడల్ చాలా ఈజీ ఈ మోడల్ని కూడా మీరు స్కిప్ చేయొద్దు ఓకే అండ్ షో దాట్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టూ పై బై టూ వన్ బై వన్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ పై బై ఫోర్ లాగ్ వన్ ప్లస్ టాన్ థీటా ఇంటూ డి థీటా ఈక్వల్ టు పై బై ఎయిట్ లాగ్ టూ అన్నది మనం షో చేయాలన్నమాట షో దట్ ఇంటిగ్రల్ పై బై టూ లాగ్ టాన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఇది చాలామంది పిల్లలకి ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ ఈ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్కి కానీ డిఫరెన్స్ అన్నది తెలియదండి అంటే డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్కి ఏంటంటే మనకి అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ ఇస్తారు అంటే బ్లైండ్గా మీకు గుర్తుండడానికి ఓకే ఇలా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ ఇచ్చారు అంటే అది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఓకేనా డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో మనకి ఇలా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ ఇస్తారు ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనకి ఓన్లీ ఇంటిగ్రల్ అన్నదే ఇస్తాడు కానీ మనకి ఎక్కడా కూడా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అన్నది ఇవ్వడు ఇది బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అవ్వండి అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి సో ఇక్కడ జీరో టు పై బై టూ ఉంది అంటే ఇది సెకండ్ యూనిట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్సే ఉన్నాయి సో ఎక్కడ కూడా మనకి అప్పర్ లిమిట్ కానీ లోవర్ లిమిట్ కానీ లేదు కాబట్టి మనం ఏంటి ఇది ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి ఓకేనా ఎందుకంటే చాలామందికి ఈ సైన్లు కాస్ట్లు ఇక్కడ వస్తున్నాయి ఇదే రూట్ ఎక్స్ ఇక్కడ వస్తుంది అదే సైన్ మళ్ళీ సేమ్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ టూ తీటా కూడా ఫస్ట్ యూనిట్లో వస్తుంది ఇందులో కూడా వస్తుంది నేను అలా చెయ్యాలి అన్నది తెలీదు చాలామంది స్టూడెంట్స్కి సో ఇక్కడ మనం ఇది డిఫరెన్స్ అన్నది చూసుకోవాలి ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ఒకలా చేస్తాము డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే ఒకలా చేస్తాం ఓకేనా అప్పర్ లిమిట్ లోవర్ లిమిట్ అన్నది అప్లై చేస్తే అది డెఫినెట్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ నేను చెప్తున్నాను కదా ఈజీగా ఇంటిగ్రేషన్ జీరో టు పై బై టూ అంటే ఇది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది అంటే ఇది ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకేనండి మీరు మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే టెన్ మార్క్స్ మోడల్ ఇంటిగ్రల్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అండ్ సెకండ్ మోడల్ వచ్చేసి వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ నెక్స్ట్ మోడల్ వన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సీకెన్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే సో అలాగే ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ సైన్ టూ తీటా డి తీటా ఇంటిగ్రల్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ కాస్ టూ తీటా డి తీటా నెక్స్ట్ మోడల్ అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మోడల్స్ అనమాట అంటే ఫర్ టెన్ మార్క్స్కి వచ్చే మోడల్స్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ బై రూట్ ఓవర్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఇంటిగ్రల్ త్రీ కోసికెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ టెన్ ఎక్స్ సికెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ అండి ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై రూట్ ఓవర్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ సిక్స్ ఎక్స్ కాస్ క్యూబ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై రూట్ ఓవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ డిఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ డిఎక్స్ సో ఇంటిగ్రల్ లాగ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే నెక్స్ట్
సెకండ్ యూనిట్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విత్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఓకే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఇప్పుడు నేను అన్నీ చెప్పినవి ఎస్ఐ మోడల్స్ అండి ఓకేనా ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సాల్వ్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ వన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ డిఎక్స్ ప్లస్ వై పవర్ ఫోర్ డివై ఈక్వల్ టు జీరో డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇందులోనే మళ్ళీ సెకండ్ మోడల్కి వచ్చేసరికి లీనియర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వేషన్ ఓకే సాల్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ అండ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై కాట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కొసికెన్ ఎక్స్ అండ్ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ టూ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అండ్ అనదర్ మోడల్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై టెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సికెన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనమాట మోడల్స్ ఇవి జస్ట్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ డి ప్లస్ సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు జీరో డి స్క్వేర్ మైనస్ డి మైనస్ సిక్స్ వై ఈక్వల్ టు జీరో డి స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు జీరో డి స్క్వేర్ ప్లస్ డి ప్లస్ వన్ వై ఈక్వల్ టు జీరో డి స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ డి ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు జీరో డి స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఇదేంటంటే హోమోజీనియస్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఏంటి మోడల్స్ ఈ రెండు మోడల్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట సో ఇవి ఈ మోడల్స్ ఓకేనా ఇవి ఓన్లీ ఎస్ఐస్ అండి ఈ ఎస్ఐస్ని మీరు ఒక ఇప్పటి వరకు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటారు సో ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఈ మోడల్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైతే సీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఓకేనా మీ సబ్స్క్రైబ్ అలాగే లైక్ అన్నది నాకు ఇంకా బూస్టప్ నిచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా నేనైతే మీ నుంచి కోరుకునేది అదొకటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్ మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్